ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അസ്നസ് വേൾഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷിലെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആണ് അപ്പം മൊഡ്യൂൾ ത്രീ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അതിലെ യൂണിറ്റ്സിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ബുക്കിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമറിൻ്റെ ആ ഒരു പാർട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലും ടൂവിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് സ്പെഷ്യലി ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അതായത് ഇതിന് നമുക്ക് പതിമൂന്ന് യൂണിറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്ന് യൂണിറ്റ്സിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പാർട്ട് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഫോമൽ കണി കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫോമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്നെ ബാരിയേഴ്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിന് എങ്ങനെ മിനിറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇമെയിൽസ് എങ്ങനെ എഴുതാം മെമ്മോസ് എങ്ങനെയാണ് ലെറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കരിക്കുളം വീറ്റ് സി വി റെസ്യൂമേ പിന്നെ അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രപ്പോസൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേർപ്പസ് പിന്നെ റിവ്യൂസ് കേസ് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്കിൽസ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ എന്നാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ് എ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മൊഡ്യൂൾ അതായത് സി വി അതായത് സി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിക്കുലം വീറ്റ് ഒരു റെസ്യൂമെ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം റിവ്യൂ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും മെസ്സേക്ക് വരാൻ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി കേസ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ ഇമെയിലും പാരഗ്രാഫിന് നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റഡീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എബ്രോഡ് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം എസ് ഒ പി കൊടുക്കണം അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പേർപ്പസ് കൊടുക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതാൻ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരാളെ കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്കുള്ള ആ ഒരു ഫീസും കൂടിയും കൊടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലെ ക്യാഷ് വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇനി ഞാൻ അധികം വൈകിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലോട്ട് പോകാം അപ്പം മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ആദ്യം തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻട്രോയാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ലൈഫിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ് ഫുഡ് വാട്ടർ ഓർ എയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണം വെള്ളം വായു എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്കതില്ലാതെ ആവണം അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എപ്പോൾ കട്ടാവുന്നു അപ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ വില മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്പാണല്ലേ വാട്സാപ്പ് ദൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കാലഘട്ടം മുന്നേ വരെ ഫേസ്ബുക്ക് ആയിരുന്നു ഫേമസ് ഫേമസ് എഫ് ബി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വാട്സാപ്പ് ഓർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈയിടെ ആയിട്ട് ഇതേ വാട്സാപ്പ് പണി മുടക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പണി മുടക്കി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കോടികളുടെ നഷ്ടമാണ് ആളുകൾക്ക് അതുമൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബിക്കോസ് എന്താണ് ഓൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അല്
ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ദ മോഡ് ഓഫ് മീൻസ് ബൈ വിച്ച് ഹ്യൂമൻ ബീങ് റീച്ച് ഔട്ട് ടു അതേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ത്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെയാണ് വൺ ക്യാൻ ഓൺലി അസ്യൂം ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആസ് എ ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫോം ടു ഷേപ്പ് അറൗണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് എ കോ ഫ്രം ദാറ്റ് ആൻഷ്യൻറ്റ് ടൈംസ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അസിസ്റ്റഡ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി റിഫൈനിങ് ദം സെൽസ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നാലായിരം വർഷങ്ങൾ മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ആംഗ്യ ഭാഷയിലൂടെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നീട് അതെന്തായി സൗണ്ട്സിലൂടെ ആയി പിന്നെ അങ്ങനെ 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 ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു രീതിയിലോട്ട് എത്തി നിൽക്കുന്നത് എക്സ്പേർട്ട്സ് ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ഇൻ എ കൾച്ചറൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എ മെസ്സേജ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് കസ്റ്റംസ് കൾച്ചറൽ പ്ലാറ്റീസ് ജസ്റ്റ് ലോസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റസ് അപ്പോൾ പറയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ തന്നെ എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ട് അതായത് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്സ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളൊരാൾ അതിനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളതിൻ്റെ ഓരോ അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചില വാക്കുകൾക്ക് പലതരം ഡബിൾ മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണോ പറയുന്നത് ഓർ വല്ല അർത്ഥം വെച്ചിട്ടാണോ പറയുന്നത് ഒന്ന് കുത്തിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആക്കിയതാണോ കളിയാക്കിയതാണോ അതോ വേറെ സെക്ഷലി അസാൾട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ പറഞ്ഞതാണോ അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻ്റർപ്രട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് അപ്പോൾ പറയാണ്ട് നമ്മുടെ കൾച്ചർ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ കസ്റ്റം നമ്മുടെ സ്ലാങ് പിന്നെ നമ്മുടെ ജസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ സെൻറ്റൻസുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മെസ്സേജസിൻ്റെയും അർത്ഥം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചാറ്റിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില മെസ്സേജസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അതായത് ഡബിൾ മീനിങ് ആണോ എന്താണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ക്യാൻ ഈവൻ അഫ് a future social or domestic commitment for example during a marriage ceremony held in a church when a priest states i now pronounce you husband and wife the priest or the speaker and the other participant the hearers a man and a woman they perform the action of marriage അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്ത് ചർച്ചില് പ്രീസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് പറയുന്നത് അതായത് ഐ നൗ പ്രൊണൗൺസ് യു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പീക്കറും അതർ പാർട്ടിസിപ്പൻസും പിന്നെ ആ മെൻ ആൻഡ് വുമണും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ദേ പെർഫോം ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് മാരേജ് അവിടെ ഒരു മാരേജ് നടക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഓർ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിലൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പ്രഷൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ജൂറിങ് ദ ഡേസ് ഓഫ് പാൻഡമിക് ദോസ് ഹു വേർ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫോർ മന്ത്സ് സർവൈവ്ഡ് ഓവിങ് ടു ദ ഗാറ്റ്സ് അറൗണ്ട് ഇൻ ദിസ് കോണ്ടക്ട്സ് ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ജോർജ് എലിയറ്റ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ആർ ഐലൻസ് ഷൗട്ടിങ് എറ്റ് ഈച്ച് അതർ പ്രോസസ് ഇ ഓഫ് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോവിഡിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാൻഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ലോകത്തെ തന്നെ തലകീഴാക്കി മറിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊറോണ വൈറസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്തായി ആളുകൾ എല്ലാവരും ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് ഒറ്റപ്പെട്ടു മാസങ്ങളോളം ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു സർവൈവ് ഡോവിങ് ടു ദ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ ചുറ്റുമുള്ള അതായത് അവർക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗാഡ്ജറ്റ് എന്താണോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ അതിജീവിച്ച് പോകുന്നത് സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് ജോർജ്
In this section, we shall restrict ourselves to formal or official level of communication. The necessity to equip our generations, generations set for transforming them into skillful communicators. That too, at the professional level, has prompted us into investing more inputs in the domain. A paper day, namada yer third module. ഈ ടച്ചിൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമൽ ഓർ ഒഫീഷ്യൽ ലെവൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു നോളജ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ദ സെയിം ടൈം നോർമലി സംസാരിക്കുന്നതും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്നാലും നമ്മൾ മോർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്കിൽഫുൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്കിൽഫുൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റേഴ്സിനെ എങ്ങനെ വാർത്തെടുക്കാം എന്നതാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് Communication is the life blood of any institution. Uh, the main purpose is to effect change to influence action. In any organization, the main challenge is the maintaining effective communication process. Of a poor management of channels result in poor communication. So, we have a new module. We have a new unit. 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 കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് ബ്ലഡാണ് ഇനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തകരാൻ അടക്കം ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇറ്റ്സ് മെയിൻ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആക്ഷൻ ആണ് മെയിൻ പേർപ്പസ് പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ തന്നെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഒരു ബോസും അവരുടെ ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിലുള്ള അവരും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് അതൊന്ന് കൂടി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ആ കമ്പനിയെ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ അത് ബാധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രോപ്പർ ചാനൽ വഴി ഇപ്പോൾ ഓരോ ഹെഡ് വഴിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോവുക അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ പോയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു തകർച്ച സംഭവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ദ മീനിങ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻറ്റൻഡ് മെ നോട്ട് ബി വാട്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സെൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു മീനിങ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ വായിച്ച ആൾ അത് വേറൊരു അർത്ഥത്തിലായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം അത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നമാണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ നല്ലോണം വരുന്നുണ്ട് ഇൻ മസ്റ്റ് ബി റിയലൈസ് ദാറ്റ് സ്പീക്കർ ആൻഡ് ലിസ്ണർ ആർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹാവിങ് ദയർ ഓൺ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ആ നമ്പർ ഓഫ് തിങ്സ് മേ ഹാപ്പൻ ടു ഡിസോൾവ് ദ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് പാസ് ബിറ്റ്വീൻ അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ അയക്കുന്ന ആളുകൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തുള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോഴിക്കോട് സ്ലാങ്ങും തൃശ്ശൂർ സ്ലാങ്ങും വേറെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇല എടുത്ത് ചാടുക എന്നുള്ളൊരു സ്ലാങ്ങൊക്കെ നമ്മൾ കയറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇല എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ചാടിയെന്ന് വരും അപ്പം അതേപോലെയുള്ള ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മിസ്സിൻ്റപ്പോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് വല്ല ഫണ്ണി ആയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അത് ആളുകൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വല്ല ഡബിൾ മീനിങ് ഉണ്ടെന്നുണ്ട് അത് വലിയ വിവാദമാവുന്നു അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ബാരിയേഴ്സ് എന്നുള്ള പോലെ നമുക്കിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി കാത്തിരിക്കുക